Amigos, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Robert. Hospedales, vamos a hablar en este video de los resultados de los ganadores, prácticamente lo que eh, se va a tocar aquí como tema en el Arnold Classic de Inglaterra. Por cierto, bien interesante. Yo no sé qué hace Ronnie por esos lados. Ronnie Coleman, yo no sé si él pueda estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo, bueno, evidentemente parado no creo, pero sentado debe molestarle bastante lo que es la zona de la cadera y la eh, columna y todo eso. Pero bueno, ahí está batallando el hombre. Lo van a ver más adelante cuando hablemos de Nathan Diasha. Sí quiero decirles algo bien importante porque se malinterpreta lo de las redes sociales. Amigo, no lo veamos como una cosa que es eh, maligna o algo diabólico. Las redes sociales ayudan a impulsar muchas cosas en lo que es la carrera de un culturista o cualquier otra persona individual porque sirve para abrir puertas. La era digital es para ello. Ahora, ya lo he repetido varias veces como un arma. Un arma sirve para quitarle la vida a otra persona, pero también sirve para salvarle la vida a una persona. En el caso de Ryan Terry, nosotros podemos observar que es oriundo de esa zona y bueno, evidentemente también aunado a lo que es su carrera y lo que es él como persona en las redes sociales empuja un poquito más allá ese triunfo no estoy diciendo que no lo mereció es difícil también determinarlo habían ahí chicos con una buena estructura física no sé si ya lo había mencionado, creo que sí, pero vamos a repetirlo de nuevo. Este chico se preparó él solo para su competencia. Tenía como preparador físico antes a Neil Yodahil. No tengo el tiempo estipulado cuántos años estuvieron ellos juntos, pero recuerdo ya haber visto a Neil Yoda con Ryan Terry por un tiempo. Ryan estaba con una compañía donde... Eh, de suplemento donde estuvo con ellos bastantes años, pero muchísimos amigos, de pronto se salió de allí para estar en otra compañía y bueno, se preparó solo y le salieron las cosas bien porque logró una muy buena puesta a punto y ganó la competencia, clasificando para el Mister Olimpia 2022 este chico es de la categoría Classic Physique analicemos este punto Michael Dabul. Yo estuve entrando en su cuenta de Instagram. Él dice que su cuenta vieja se la habían hackeado, 80 mil seguidores. Actualmente tiene 12 mil 100 seguidores. Pero, ¿por qué quiero tocar el tema de las redes sociales? Otra vez con este chico en el transcurso de este espacio donde estamos hablando del ganador del Classifici, que también, por cierto, este chico clasifica para el Arnold, no para el Arnold casi, perdón, clasifica para el Mister Olimpia temporada 2022 todos los que ganaron aquí clasificaron para el Mister Olimpia 2022 en su respectiva categoría ¿qué quiero yo decir de este chico? ustedes van a la para que ustedes vean lo que es la disparidad de la propaganda entre uno y otro, pero ¿por qué? bueno, evidentemente Ryan Terry es más comercial tiene muchísimos seguidores y no se imaginan cuántas publicaciones tiene Ryan en la página oficial del Arnold Classic de Inglaterra desde que comenzó eh, la preselección, antes de la preselección la preselección, la final prácticamente parece que la página fuese de él cuando entramos con este chico lamentablemente es una sola o dos, no, una sola fotografía, amigos. Por eso es que no pude traer más material, porque las otras fotografías las saqué de su cuenta y no me quise ir para lo que fueron competencias anteriores que él participó, que sale en su cuenta. Pero entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Bueno, amigos, ahí tienen el resultado de lo que es el mercadeo. No les interesa porque como el chico no es tan conocido, llenar la página del Arnold Classic Inglaterra con fotos de él no tendría sentido porque no hace propaganda bueno, este chico 
va camino hacia el Mister Olimpia temporada 2022 le deseamos lo mejor y bueno esperemos que vuelva a participar en otros eventos a pesar de que ya esté clasificado porque así se da más a conocer bueno amigos categoría abierta Nathan Diasha ha ganado buenísimo porque ya Nathan viene de dos triunfos si sí les quiero decir algo para que lo puedan analizar Samson Dauda chico que está al lado de Nathan en este momento el chico moreno de pantalón no, de pantalón no, de este, truzas se dice truzas ¿no? Eh, traje para posar otro dicen traje de baño el azul ese chico eh, tiene un tremendo físico es muy estético tiene eh, todo eso que puede ser o hacerlo para ser ganador pero cuál es el problema seguro no tenía el no digo yo no tenía el condicionamiento eh, necesario para poder derrotar a Nathan posiblemente tamaño Nathan se ve más grande amigos pero uh, habría que estoy analizando lo que estoy viendo uh, aquí habría que, que ver el, la competición estando a, en persona amigos para poder determinar ciertas cosas eh, Nathan viene de ganarle a Rory Winkler no es algo tan fácil ahí tienen a Ronnie Coleman miren todo lo que tiene que hacer para montarse en la tarima impresionante tienen que quitarle las muletas, llevárselas a yo no sé a dónde. Bueno, Ronnie es un guerrero. Ahora, ¿qué quiero decir yo con esta situación? Uh, lo de Nathan y Samson. Lo que vi, bueno, que Arnold también es muy político, amigos. Uh, yo vi una entrevista que hizo, no una entrevista, una alocución que hizo Arnold después que entregaron el premio a Nathan Diasha y estaba comentando que las cosas estaban bastante cerradas habría que ver la tarjeta de los jueces pero la tarjeta de los jueces a veces yo no sé amigos ya venimos en el Arnold Classic de tener un problema con las poses yo no sé si aquí se valoren las poses también en este Arnold Classic de Inglaterra o Reino Unido perdón pero lo que quiero decir de la tarjeta de los jueces no solo ha pasado con la cuestión de las poses yo lo he mencionado anteriormente con el resultado de las tarjetas la diferencia entre un competidor y otro en puntos y lo que hacen eh, los jueces en poner una persona a otra a medirse una y otra vez una y otra vez y una y otra vez da la impresión de que uh, estuviese reñida la competencia y cuando usted va y revisa la puntuación de los jueces resulta que el chico está con una diferencia eh, unánime en el sentido de que todos los jueces votaron a favor de ese competidor que ganó pero usted vio progresivamente las comparaciones una y otra vez dando la impresión de que las cosas estuviesen reñidas ahora, eh, como lo dije anteriormente nuestro amigo Nathan Diasha va ahora clasificado para el Mister Olimpia 2022 y esta es una de las cosas que tiene que poner mucha atención estamos antes del Mister Olimpia 2021 algunos días para ese evento recuerden que es el 7 de octubre ahora Nathan tiene que agarrar un avión e irse a Millón para Florida no sé cómo va a ser eso, da la impresión de que las personas que son del de Reino Unido no tienen que hacer una especie de cuarentena para llegar a los Estados Unidos, puede llegar directamente de lo contrario no hubiese estado ahí amigo a menos que hubiese tomado la decisión de clasificar para el 2022 y no vaya para el 2021 este evento que va a ser en el uh, en Orlando del Mister Olimpia, yo no creo que haya sido así vamos a ver qué sucede, me da la impresión de que va ahora camino al Mister Olimpia lo que quiero mencionar es algo bien importante, cuando ya lleguemos al Mister Olimpia 2022 vamos a encontrarnos en un vacío donde nos vamos a preguntar oye, pero Nathan Diasha en qué momento clasificó bueno, ahí lo tiene. Lo mismo sucedió el año pasado para los competidores de este año. Eh, Regan Grimes, la gente se preguntaba dónde había clasificado. James Hollinshed, dónde había clasificado. Ellos clasificaron el año pasado y por eso fue casi al principio. Y esa es una de las razones que muchos se preguntan dónde clasificaron. Por lo menos el chico de... 
el Classifique y en el caso de Ryan Terry ocurrirá lo mismo cuando si él no se monta más en el resto del año cuando lo vean en la lista de clasificados ya casi a días del evento del Mister Olimpia cuando se esté anunciando bueno, esté la lista definitiva uno se va a preguntar dónde clasificaron estos chicos que yo no vi esa competencia bueno amigos, esto es lo que ha ocurrido en el Arnold Classic de Inglaterra lamentablemente la cobertura que se le da a este evento no es la misma que se le da al Arnold Classic de Ohio y ese es el problema cuando los organizadores amigos no tienen una estrategia organizada para impulsar el evento por lo menos hay muchos eh, personas que hablan de culturismo no solo en Instagram, también en YouTube si se le facilitara a esa gente material para mantener al día camino hacia el evento todo lo que va a ocurrir fuese diferente y es gratis, es lo peor porque si a mí me dan por lo menos en el caso de mi persona que hablo de culturismo en español me da material para hablar de ese evento porque esa es otra cosa cuando uno va a conseguir material y cuando uno trata de hablar del evento y cuando uno busca respuestas en esas páginas no hay nadie que responda está también el lado de Brasil está el lado eh, norteamericano muy pocas páginas le han dado cobertura a este evento camino a él evidentemente ya el resultado y todas esas cosas sí, cada quien habla del evento pero a eso me refiero amigos cada quien está por su lado se despide como siempre Robert Ospeales con la señal de costumbre paz y amor